ஐயா அது என்ன ஸ்கிரிப்ட் பேப்பராங்க ஐயா ஐயா இருங்க வர்றேன் வந்துட்டீங்க ஐயா அடுத்து அடுத்து ஐயா நீங்க அண்ணனா இல்ல அப்பாவா ஐயா அத மட்டும் சொல்லுங்க ஐயா பாட்டு கேட்டா கேட்கலையா இல்ல அதுதான் கொஞ்சம் कंफ्यूज ஆயிருச்சு ஐயா எவ்வளவு வயசானவங்களா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தங்கச்சி இருக்காதா என்ன வளர்ற ஐயா கொஞ்சம் என்ன பேச விடுங்க ஐயா தயவு செஞ்சு பரவாயில்லை ஃபைனலி வந்துட்டீங்க அதெல்லாம் எவ்வளவு டவுட் பண்ணீங்க ஐயா இல்ல ஃபைனல் பண்ண போறீங்க ஃபைனல் ஃபைனல் உங்களுக்கு என்ன கவலை அது இது வாங்க போறாலும் கவலை இல்ல ஐயா இருங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் ஐயா இப்ப நீங்க எப்படி எப்ப வந்தாலும் ஒரு கண்ணு கான்செப்ட் இல்லாம ஸ்கிரிப்ட் இல்லாம வந்து சூப்பரா எல்லாரையும் சிரிக்க வைக்கிறீங்க அது ஒண்ணு இல்ல மத்த சாம்பியன்ஸ்லாம் வந்து அவங்க 퍼ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி ஃபைனலுக்கு வந்திருக்காங்க உங்கதுல மட்டும் நாங்கலாம் 퍼ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி அவங்கள பிடிச்சிருக்காங்க இல்ல அது கரெக்ட் தான் அதனால நான் என்ன பண்ணிருக்கேனா ஸ்கிரிப்ட் கொண்டு வந்துட்டீங்க என்னோட ஸ்கிரிப்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன் அத வந்து மூணு செட் பிரிண்ட் போட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒரு பென்சில் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஐயா இத நான் பண்றது கூட அதுல இருக்குதான் மட்டும் டிக் பண்ணி சமர்ப்பிங்க பாருங்க பா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஓகே என் பேர் ராமருங்க இருங்க அதான் சொல்றேன் நீங்க பார்த்து உங்களுக்கு சைலண்டா டிக் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க சரி சரி ஓகே ஐயா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஓகே என் பேர் ராமரு ஆஹா இது ராமருங்க ஐயா ராமருங்க ராமருங்க ஐயா தயவு செஞ்சு ஸ்கிரிப்ட்லாம் கொடுங்க கொடுத்துருங்க பேச <laughs> 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 அவருக்கு என்ன பிளஸ் என்ன அவர் சீரியஸ் பண்றாரு தெரியுங்களா அதையே நம்ம எல்லாரும் காமெடி நினைக்க வைக்கிறா பாத்தீங்களா அதுதான் ஒரு பெரிய காமெடி அவர் காமெடி பண்ண சீரியஸ் அது மொத்தத்துல நீங்க காமெடியே பண்ணலங்கறாரு ஐயா ஏ பேர் ராமருங்க ஆர்மிங்க இருங்க இது வந்து ஃபைனல் நாங்க ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்ல ஏன்னா நாங்க பண்ற ஒவ்வொரு எபிசோடுமே ஃபைனல் மாதிரி தான் ஏய் ஏய் நீங்க யார் ஒண்ணும் பண்ணவேண்டாம் ஓகே நாங்க நீ பண்ணி ஒண்ணும் கிழிக்க போறதும் கிடையாது எப்பவும் போல தான் வந்திருக்கும் அந்த எதிர்பார்ப்பு வேண்டாம் அப்படி தான் நான் வந்து வாதாடி கிட்ட போராடி கிட்ட இருக்கேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஏதாவது பண்ண போறான் போல அன்னைக்கு ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்து பண்றான்னு ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம் பதினோரு மணிக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாங்க மூணு பிரிண்ட் போட்டு உங்ககிட்ட கொண்டாந்து பதினோரு மணிக்கு உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாங்க நான் பத்து மணிக்கே மார்க் போட்டீங்க ஐயா எனக்கு ஊருக்கு ஒதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன வீடு இருக்கு இல்ல இல்ல வெளியில ஒரு சின்ன வீடு இருக்கு சின்னதா ஒரு வீடு இருக்கு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஊருக்கார முறை சேர்ந்து சின்ன வீடு வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி எங்களை அடிச்சு விரட்டி என்னோட அப்பா அம்மா எல்லாம் காலம் ஆயிட்டாங்க நானும் என் தங்கச்சியும் காலாவதி ஆயிட்டோம் எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கா வாங்குறது <laughs> 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 ஆடியன்ஸ்க்கு <laughs> 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 நீங்க இரவின் நிழல் படம் பாத்திருக்கீங்களா நான் பாத்துட்டேன் ஒரே ஒரு தடவை பாத்துட்டேன் அதுல வர சிலகமா என்ன மாதிரி இருக்காங்கல்ல இல்ல அது இரவின் நிழல் நிழல் மாதிரி இருக்கீங்க இல்ல அது எப்படி அவர் சென்டர் ஸ்டேஜ்ல நின்னா காமெடி பண்ண மாட்டேங்கறாரு பின்னாடி போய் நின்னா மட்டும் காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு 
ஐயா மைக்கை மாற்றி கொடுத்து ஆளுக்கு ஒன்று அடித்து அனுப்புங்க என்னடா ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டாங்களா <laughs> 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 மாமன் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் விருத்த வீட்டுக்காரர் பெண் கொடுத்தோர் பெண் எடுத்தோர் பெண் சிலை எடுத்தோர் ரப்பரை எடுத்தோர் இப்படி எல்லாமே உனக்கு நான் தானம்மா ஊட்டி விடுனேன் ஊட்டி விடணும் கொடைக்கானல் விடுவா ஒத்துழைப்பு <laughs> 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 காலத்தை <laughs> வென்றவன் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 கொஞ்ச நாள் எனக்காக வெயிட் பண்ண மாட்டேங்கிறான்னு உனக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் கல்யாணம் பண்ணணு கட்ட பிரம்மச்சாரியா இருக்கு நீ என்ன சின்ன வயசுல வளையல் கேட்ப நான் வாங்கி கொடுப்பேன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வளையலுக்கு மேய்ச்சா சுடிதார் வாங்கி கொடுமா அதையும் வாங்கி கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சுடிதாருக்கு மேய்ச்சா செருப்பு வாங்கி கொடுனேன்னு சொன்னேன் கொஞ்ச நாள் வந்து அந்த செருப்பு கடிச்சிருச்சுனேன்னு வந்து நின்னிருச்சு என் தங்கச்சிக்காக அந்த கடிச்ச செருப்பு என் திருப்பி கடிச்சோமா தம்பி ஒருவேளை பாம்பு கடிச்சிருந்தா என்னென்ன பண்ணிருப்ப பாம்பு கடிச்ச உன் பல்ல உடச்சிருச்சு அப்படிப்பட்ட ஒரு அண்ணனு நடிப்பே இல்லாம நடிக்கிறது இன்னும் பெரிய கஷ்டம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜோக்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நேச்சுரலான பர்ஃபார்மன்ஸ் 
அதுவும் பர்டிகுலராக மிஸ்டர் ராமன்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் நமக்கு பாலையா வி கே ராமசாமி இந்த மாதிரியான அது புரியுது அதான் அந்த காலத்துலேருந்தே நமக்கு இன்னமும் நடிச்சிட்டு இருக்காருங்கிறது உடனே <laughs> 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 